संविधान षोर संशोधन अवैध थक बहाल हल छियान्ब्बे अनुच्छेद विचारपति अपसारण क्षमता फिर सुप्रीम जुडिसियल काउंसिले डेंगुते बाढ़ मृत्यु आक्रांत मिचिल गत एक सप्ताह तेत मृत्यु आक्रांत प्राय साढ़े पांच हजार नियंत्रण स्थायी परिकल्पनार तागी होटेल बजार कोटी ट मालिक बेनजी कैशियर चट्टग्रामे जसीमुद्दीन बैंक ऋण शत कोटी टाक लुटे एरारि गाजार उत्तरांचले इजराइली विमान हमला तिहत्तर फिलस्तर निहत गाजा जुद्ध बंधे तेल आबिब के चाप दे अब्याहत रखे जुक्तराष्ट्र नारी साफ पाकिस्तान विपक्षे आज मठे नाम बर्तमान चैम्पियन बांगलेश जय पेले निश्चित तो है सेमिफाइनल देखें शुरोन संबद दुपुरे संगे आई शर्मिन सुप्रीम जुडिसियल काउंसिलर माध्यम विचारपति अपसारण संविधान यह संक्रांत छियान्ब्बे अनुच्छेद पुरोटाई पुनर्बहाल कर आपिल विभाग संविधान षोर संशोधन अवैध घोषणा बहाल रेखे आपिल विभाग राय पुनर्विवेचन चे राष्ट्रपक्ष आवेदन निष्पत्ति आदेश दिए देश सर्वोच्च आदालत प्रधान विचारपति सैयद रेफत आहमेद नेतृत्वाधीन छय सदस्य आपिल विभाग के पूर्णांग बेच आज रोबार यह सीधान दिए राय फले विचारपतर बिुदे असमर्थता और पेशागत असाधुचरण को अभिजोग उठले सुप्रीम जुडिसियल काउंसिलर मध्यमे तदंत कर व्यवस्था ना जा आईनजीवी आदालतर राष्ट्रपक्षे अटर्नी जेनारे मोहम्मद असदुजामान और रिट आवेदनकारी पक्ष आईनजीवी मंजिल मोर्शेद शुरानी अंश नीन एचड़ा सुप्रीम कोर्टे ज्येष्ठ आईनजीवी मोहम्मद रुहुल कद्दूस आदालत अनुमति नहीं शुरानी अंश नीन पर आईनजीवी रुहुल कद्दूस सांबा संविधान छियान्ब्बे अनुच्छेद दुई थ आठ पर्त विधान षोर संशोधन माध्यम बिल एगल पुनर्बहाल कर आपिल विभाग अटर्नी जेनारे बोलें सुप्रीम जुडिसियल काउंसिल फिर आसाय विचार विभाग दुरबृत्यन बैरिए निश्चित भाव सुप्रीम जुडिसियल काउंसिल रेस्टोर्ड हवा मान विचार विभाग भिसिया सैकेल अफ क्रिमिनलेशन अफ पलिटिक्स बैर हो स्न भाव दायित्व पालन एक जगह गल द्वित हल सुप्रीम जुडिसियल काउंसिलर ऊपर ऐतिहासिक भाव दायित्व अर्पित हल तर शक्ति मेरुदंड सठीक क्या लगाते आजकल रायर माध्यम सुप्रीम कोर्टर विचारपति अपसारण तदंत जेको विषय पंच पंचम संशोधन माध्यम शहीद राष्ट्रपति जियाउर रहमान जो संविधान संशोधन इन्हें से प्रकार संविधान पुनस्थापित हल ए विषय और जानते सहकर्मी सबरिना मजुमदार के साथ जुक्त होबरिना आपिल विभाग के राय प्रतिक्रिया आईनजीवी और अटर्नी जेनारे की विस्तारित जान शुरानी शेष कथा सुप्रीम कोर्ट बारे सम्पादक बारिस्टर रुहुल कुदूस कजियल एर पर बैधता चैलेंज कर रिट कर मंजिल मोर्शे कथा शुरानी शेषे जो राय दे तक हमें आईनजीवी सकते कथा बी आईनजीवी मध्य क्योंकि बैरिस्टर कैसर कमलो हम कथा कैसर कमल जे बहाल थे से फैसिजम जरा करत जो विचारपति बिुदे दुर्नीतिबाज हे विचारपति बिुदे अभिजोग एस ता सरकार पक्षे हुए क्या कर सरकार विभिन्न राय दिए विभिन्न विचारपति नामे क्योंकि अभिजोग एस तारेक रहमान खालेदा जिया के तरा शेख हसनार प्ररचन पड़े हम तरा विभिन्न राय दिए तो अटर्नी जेनारे साथ कथा जीटी से आपिल विभाग जखनी हाईकोर्टे राय बहाल रेखे तक ही सुप्रीम कोर्ट जुडिसियल काउंसिल कार्यकर हो गोन जो सुप्रीम कोर्टर हे सुप्रीम जुडिसियल काउंसिल फिर जाए सुप्रीम कोर्टर ऊपर दायित्व 
দায়িত্ব বাড়লো এবং তারা যদি সঠিকভাবে এটি দায়িত্ব পালন না করে তাহলে কিন্তু ইতিহাস বিচার করবে বা ঐতিহাসিকভাবে বিচার করবে বিচার হবে তবে আমি যদি একটু দর্শকদেরকে একটু পিছনের দিকে নিয়ে যাই পিছনের এই টি টু নিয়ে যাই সেটি যদি বলি যে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার রিভিউশনের উদ্যোগ না নেয়াই কিন্তু দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পরে হাইকোর্টে তিন বিচারপতির বিরুদ্ধে তদন্ত ঝুলে রয়েছে পাঁচ বছর ধরে কিন্তু এ সময় কিন্তু অ্যাটর্নি জেনারেলকে আমরা এই প্রশ্নটিও করি যে এই তিন বিচারপতির আসলে কি হবে তারা যে তিনি যেটি বলেছেন যে এই যে বহাল থাকলো সেটির পর বিচারপতিতে অপসারণের ক্ষমতা যে সুপ্রিম কোর্ট জুডিশিয়াল কাউন্সিলের পক্ষে চলে গেল সেটির কিন্তু পর এখন তিন বিচারপতির উপর হচ্ছে তদন্ত হবে এবং এরপর সাপেক্ষে কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে সেটি হচ্ছে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল থেকে হচ্ছে জানানো হবে তবে এরপর হচ্ছে আর একটু যদি বলতে চাই যে দুই হাজার চোদ্দ এটি কিন্তু জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতিদের বিরু সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন হয়েছিল এবং এরপর দুই হাজার চোদ্দ সালে আবারও জাতীয় সংসদের হাতে ফিরে না তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার অর্থাৎ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং এই বছরই ওই সংশোধনী বোঝাতে চ্যালেঞ্জ করে লিড করা হয় এবং সেটির পরে কিন্তু অনেক দীর্ঘ আট বছর পর আসলে এই সম্ভাবনাটি সৃষ্টি হয়েছে এবং এটি এখন পুনর্বিবেচনা হবে এটি এখন বিচারপতিদের আসলে অপসারণ যে যে বিচারপতি আসলে অভিযুক্ত দুর্নীতিগ্রস্ত তাদের বিরুদ্ধে আসলে ব্যবস্থা নেওয়ার আসলে একটি পদক্ষেপ তৈরি হবে একটি পথ তৈরি হবে তিনি এটিও বলেছেন যে এখন তো দুইটি পথ ছিল এখন হচ্ছে পুরোপুরি পথ খোলা যে যেই বিচারপতিরা আসলে দুর্নীতিগ্রস্ত বা দুর্নীতিবাজ তারা হচ্ছে এখন তাদের বিরুদ্ধে আসলে পদক্ষেপ নেওয়া যাবে এই জন্য বিচার ব্যবস্থাতেও কিন্তু এখন হচ্ছে একটু এই এরপর আরেকটু যদি বলতে চাই যে একদম শেষে আমরা অ্যাটর্নি জেনারেলকে এটিও জিজ্ঞেস করি যে গ্রেফতারি পরোয়ানা যেহেতু জারি হয়েছে তো শেখ হাসিনার আসলে কিভাবে হচ্ছে তাকে আনা হবে তিনি যেটি বলেছিলেন যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হচ্ছে বাংলাদেশে আনা হবে বিভিন্ন ইন্টারপোলের মাধ্যমে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যদি চায় তাহলে কিন্তু তাকে শেখ হাসিনাকে এনে বিচার করা হবে এই ছিল সর্বশেষ খবর হাইকোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে ন্যান্সি সাবরিনা আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আদালত প্রাঙ্গণ থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী সাবরিনা মজুমদার অক্টোবরের মাঝামাঝি এসো কমিনি ডেঙ্গুর সংক্রমণ গেল এক সপ্তাহে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মৃত্যু হয়েছে তেত্রিশ জনের এবছর নভেম্বরও থাকবে ডেঙ্গুর প্রকোপ ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পরিকল্পনা না থাকায় প্রতি বছরই মারাত্মক আকারে দেখা দিয়েছে বলে মনে করছেন ভাইরোলজিস্টরা বিস্তারিত হাসান মাহমুদ রিপোর্টার কোনোভাবেই থামছে না ডেঙ্গুর সংক্রমণ অক্টোবরেও লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেব অনুযায়ী গেল সপ্তাহে কম বেশি প্রতিদিনে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন হাজারের কাছাকাছি মৃত্যু হয়েছে তেত্রিশ জনের কীর্তত্ববিদরা বলছেন এবছর নভেম্বর নাগাদ কমতে পারে ডেঙ্গুর প্রভাব অক্টোবরের শেষ নাগাদ কিংবা নভেম্বরের ফার্স্ট উইক পর্যন্ত এটা বাড়তেই থাকবে এখন কি হারে বাড়বে সেটারও এখন হচ্ছে কিন্তু বড় ধরনের কোনো ক্ষতি সম্ভাবনাটা হয়তো বা আমরা সেই অবস্থাটা পার হয়ে এসেছি ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকারের সব পরিকল্পনাই লোক দেখানো বলে অভিযোগ ভাইরোলজিস্টদের এ অবস্থায় বছরব্যাপী স্থায়ী পরিকল্পনা প্রণয়নের কোনো বিকল্প দেখছেন না তারা আমাদেরকে কিন্তু এই লোক দেখানো কাজ করে কিন্তু আপনি মশক নিধন মশা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না আপনাকে বাস্তব ভিত্তিক প্র্যাকটিক্যাল চট্টগ্রামে প্রতিনিয়ত বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী এ কে এম নাজিম চট্টগ্রাম নগরের পাশাপাশি আশপাশে যতগুলো জেলা উপজেলা রয়েছে সবগুলো এলাকায় কিন্তু ডেঙ্গুর যে প্রাদুর্ভাব সেটি ধীরে ধীরে বাড়ছে 
ইতিমধ্যে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবের কারণে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আলাদা একটি ওয়ার্ড করা হয়েছে যে ওয়ার্ডে শুধু ডেঙ্গু আক্রান্ত যারা রোগীরা রয়েছেন তাদেরকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি অন্যান্য ওয়ার্ডেও কিন্তু ডেঙ্গুর কিন্তু আলাদা কর্নার করা হয়েছে হাসপাতালের পক্ষ থেকে ডেঙ্গুর যে প্রাদুর্ভাব সেটি বাধার কারণে আলাদা সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং আমরা যেটি দেখি জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয় থেকে যে একটি তালিকা দেওয়া হয় সেই তালিকায় প্রতিদিনই ডেঙ্গুর যে আক্রান্ত সংখ্যা সেটি বাড়ছে হাসপাতালের যে জরুরি বিভাগ রয়েছে সেই বিভাগে আমরা যে এসে যে খবর পেয়েছি তারা যেটি বলছেন প্রতিদিন গড়ে হাসপাতালে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ জন আবার বিশ থেকে পঁচিশ জন বলতে গেলে রুগী আক্রান্ত হচ্ছেন এতে করে সাধারণ যারা মানুষ রয়েছে তাদের মাঝে যে একটি ভয় সেটি কাজ করছে কারণ চলতি বছর ডেঙ্গুতে এখন পর্যন্ত চট্টগ্রামে প্রায় এগারোশোর উপরে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে মারা গিয়েছিলেন প্রায় বারো জন এর মধ্যে গত সেপ্টেম্বরে মারা গিয়েছেন সাত জনের উপর রুগী সাধারণ যারা মানুষ রয়েছেন তাদের মাঝে যে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব সেটি বাড়ার কারণে মানুষের মাঝে ভয় কাজ করছে ইতিমধ্যে নগরের কয়েকটি এলাকায় কিন্তু উচ্চ ক্ষমতা সম্পূর্ণ যে জায়গা সেটি ধারণা করেছে সিটি কর্পোরেশন কিন্তু সিটি কর্পোরেশন পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে ডেঙ্গুর যে প্রাদুর্ভাব যে দুর্ভোগ সেটি কিন্তু আরো বাঁচে এর কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গত বছরের তুলনায় এবার ডেঙ্গু ধরনটা উপসর্গ অনেক অনেক মাত্রায় বেশি পাচ্ছি এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে রুগীরা অল্প জ্বরের মধ্যেও রুগীরা খারাপ পর্যায়ে চলে আসছে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অনেক রোগী পেশেন্ট গুলো দেখা যাচ্ছে প্রচন্ড মাথা ব্যথা এবং রোগীগুলো অজ্ঞান অবস্থায় আসতেছে দেখা যাচ্ছে ওদের প্রেশার পাওয়া যাচ্ছে না নন রেকর্ডেবল ব্লাড প্রেশার যেগুলো আমরা বলি ডিকম্পেনসেটের শখ অনেক রোগী আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসতেছে যেগুলোকে আমরা বলি এ আর ডি এস নামে বলে থাকি এই সবগুলো ভ্যারাইটি গুলো বলা হচ্ছে সিভিয়ার ডেঙ্গু তো এই সিভিয়ার ডেঙ্গু হওয়ার পিছনে আমাদের গত বছরে যে গবেষণার যে তথ্য উপাত্য পাওয়া গেছে তার মধ্যে দেখা গেছে যে সেরোটাইপ টেন টু যেটা তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য আমাদেরকে অনেক সতর্ক হতে হবে যাতে আমরা ডেঙ্গু সংখ্যা রোগীর সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি না পাই প্রথম থেকে আমরা যাতে প্রতিরোধমূলক কাজ করতে পারি তাতে আমরা রোগীদের সংখ্যা কমাতে পারি চিকিৎসক যেমনটি বলছেন ডেঙ্গুর যে প্রাদুর্ভাব বাড়ছে সেটার জন্য সতর্কতার পাশাপাশি বাসা বাড়ি থেকে শুরু করে বাড়ির যে আঙ্গিনা গুলো রয়েছে সেগুলোর জন্য পরিষ্কার রাখা যায় এবং জ্বর দেখা দিলে হাসি সর্দি জ্বর এবং শরীরের ব্যথা দেখলে দেখা দিলে দ্রুত সময়ের মধ্যে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স অথবা কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সরানোপূর্ণ কথা বলছেন পাশাপাশি নগরের পাশাপাশি জেলার যতগুলো উপজেলা রয়েছে সবগুলো উপজেলায় কিন্তু ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বাড়ছে উপজেলাগুলোতে প্রতিদিন গড়ে দশ থেকে পনেরো জন আবার বিশ থেকে পনেরো জন পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগ কিন্তু হাসপাতালে কিন্তু বাড়ছে এই ছিল চনক হাসপাতাল থেকে আমার কাছ থাকে সর্বশেষ নাজিম আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক চট্টগ্রাম থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী এম এ নাজিম হোটেল বয় থেকে হাজার কোটি টাকার মালিক চট্টগ্রামের জসীম উদ্দিন আহমেদ সাবেক আইজিপি বেরুজিরের ক্যাশিয়ার জসীম হয়েছিলেন হাসিনার সৈর শাসনামলের চট্টগ্রাম চন্দনাইশ উপজেলার চেয়ারম্যানও দুবাইয়ে বেরুজিরের স্ত্রী জিশান মির্জার ব্যবসায়িক পার্টনার আছে চোখ ধাঁধানো দেশ সেরা রাজকীয় বাড়ি দুবাই ও কক্সবাজারে বিলাসবহুল পাঁচ তারকা মানের চেইন হোটেল রামাদার মালিক পদ্মা ব্যাংকের একশো পনেরো কোটি টাকা আত্মসাত করেছিলেন পলাতক এখন ভোল পাল্টে সেজেছেন সাধু জসীম উদ্দিনের অবৈধ সম্পদ অনুসন্ধান করেছেন ফখরুল ইসলাম জসীম উদ্দিন স্বৈরাচার হাসিনা শাসনামলে ছিলেন চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলা চেয়ারম্যান তিনি সাবেক আইজিপি বেঞ্জির আহমেদের কেশিয়ার নামেও সুপরিচিত ছিলেন স্বৈরাচারের দোসর আওয়ামী মন্ত্রীদের প্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন চট্টগ্রামের স্বর্ণ চোরাকার বাড়ির ব্যবসাও বেঞ্জিরের কেশিয়ার জসীম উদ্দিন দুবাইয়ে গড়েন বিলাসী রয়্যাল কনকর্ড হোটেল অ্যান্ড সুইট এছাড়া বেঞ্জির কেশিয়ার জসীম বেঞ্জিরের স্ত্রী জিসান মির্জার সঙ্গে যৌথ পার্টনারশিপে দুবাইয়ে রয়্যাল ইগল স্টেটে কেনেন কয়েকটি ফ্ল্যাট হোটেলটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তিনি স্থানীয়রা বলছেন হোটেল রামাদায় জসীমুদ্দিনের সঙ্গে বিনিয়োগ করেছেন সাবেক আইজিপি বেঞ্জিন আহমেদ 
কক্সবাজারে পাঁচ তারকা এই হোটেলটির ভেতরটা বেশ চোখ ধাঁধানো সি বিচের পাশে আন্তর্জাতিক চেইনের এই হোটেলটি গড়তেও প্রায় পাঁচশো কোটি টাকার বেশি খরচ করেছেন জসিমুদ্দিন ও বেঞ্জির আহমেদ চোখ ধাঁধানো সাম্রাজ্যের এখানেই শেষ নয় তিন বছর আগে চট্টগ্রামে চন্দনাইশ উত্তর গাছবাড়িয়া গড়ে তোলেন দেশ সেরা এই রাজপ্রাসাদ সমবাড়ি এই বাড়ি দেখে বা ভেতরে ঢুকে যে কেউ মনে করতে পারেন বিশ্বের সর্বাধুনিক কোন রাজপ্রাসাদে ঢুকেছেন বাড়িটি আপনার চোখ ও মনকে ভরকে দিতে পারে নিমিষেই কিন্তু ভরকাবেন না এটি চট্টগ্রামের চন্দনাইশে তৈরি রূপকথার কথিত রাজা জসিম উদ্দিনের বাড়ি রাজকীয় বাড়িটি ঘেরা চোখ থানানো সীমানা প্রাচীরে জসিম উদ্দিন এবার চট্টগ্রামের লাল দীঘিতে করেছেন মহল শপিং কমপ্লেক্স বহুতল এই শপিং কমপ্লেক্স গড়তেও খরচ হয়েছে প্রায় একশো কোটি টাকা চট্টগ্রামের অভিজাত আবাসিক এলাকা খুলশীতেও জসিম উদ্দিনের রয়েছে বিলাসী বহুতল ভবন এখানেও পঞ্চাশ কোটি টাকায় গড়েছেন বিলাসী ভবন অথচ ত্রিশ বছর আগে নব্বইয়ের দশকে চট্টগ্রাম নগরীর পুরাতন গির্জা এলাকায় পিতা মফজুল আহমেদের ছোট্ট ভাতের হোটেলের মেসের হিসেবে কাজ করতেন জালিয়াতির দায়ে গত দশ জুলাই জসিম ও তার স্ত্রী তানজিনা সুলতানাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেয় চট্টগ্রামের অর্থনীন আদালত পরোনার পর থেকেই পলাতক ছিলেন জসিম এটা হচ্ছে আদালতের ব্যাপার সরকারের যেহেতু টাকা বা ব্যাংকের টাকা বলে চট্টগ্রাম কক্সবাজার সহ জসিম উদ্দিনের নামে বেনামে বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে সম্পদ এই জসিম উদ্দিনের উত্থানটা গত পনেরো বছর ধরে জসিম উদ্দিন তার এত সব অবৈধ সম্পদের বৈধতা দিতে নজর দিয়েছিলেন রাজনীতির দিকেও কারি কারি টাকা খরচ করে প্রভাবের বলা হয়েছিলেন চট্টগ্রাম চন্দনাইস উপজেলা চেয়ারম্যান হাজার কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের বৈধতা দিতে জসিম উদ্দিন সেজেছিলেন স্বৈরাচার আমলের লেবাসধারী জনপ্রতিনিধি কিন্তু ব্যাংকের টাকা আত্মসাতের দায়ে পলাতক আরব্য রূপকথা রাজা জসিম উদ্দিন স্বৈরাচার পতনের পর এখন ভুল পাল্টেছেন হঠাৎ এমন চোখ ধাঁধানো উত্থানের কথা জানতে চাইলে এড়িয়ে যান জসিম উদ্দিন টিআইবি নির্বাহী পরিচালক ড ইফতেখার উজ্জামান জানান এমন দুর্নীতিবাজদের শাস্তির আওতায় না আনা গেলে দুর্নীতির মাত্রা আরো বাড়বে অর্থ সম্পদের মালিক বর্জন করেছেন এবং সেটাকে আবার ক্ষমতার অপব্যবহারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন কাজে কোন অবস্থায় তার পরিচয় অবস্থান দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে দুদক তাকে যথাযথ প্রক্রিয়া অফিসের হাতে নিয়ে আসবে এটির প্রত্যাশিত জসিম উদ্দিনের এমন উত্থানে হতবাক স্থানীয়রাও টিআইবি বলছে জসিম উদ্দিনের দেশ বিদেশে সব সম্পদের অনুসন্ধানে এখনই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত দুদকের ফকরুল ইসলাম দেশ টিভি ঢাকা দেখছেন সংবাদ দুপুর পিরোজপুর দুই আসনের সাবেক এমপি ও যুবলীগ নেতা মহিউদ্দিন মহারাজ ও তার ভাই মিরাজুল ইসলাম গেল দশ বছরে চোরাচালান পদ নিয়োগ ও টেন্ডার বাণিজ্য করে কামিয়েছেন শত শত কোটি টাকা দেশে বিদেশে গড়েছেন বিলাসবহুল বাড়ি গাড়ি সহ বিপুল সম্পদ টাকার প্রভাবে হন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বনে যান এমপিও ছোট ভাই মিরাজুলকে বানান উপজেলা চেয়ারম্যান দুই ভাইয়ের দৌড়াতে অস্থির হয়ে ওঠে পিরোজপুরের রাজনীতি গণভ্যুর্থানে আওয়ামী সরকারের পতনের লাপাত্তা মহারাজ ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা সহকর্মী লাহেল মাহমুদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আপন অপু সুযোগ বুঝে সুবিধা অনুযায়ী রূপ বদলান মহিউদ্দিন মহারাজ মাঠের রাজনীতির চেয়ে সক্রিয় ছিলেন তোষামতিতে এক সময় ছিলেন ছাত্র দলে পরে যোগ দেন জাতীয় পার্টি জেপির ছাত্র সংগঠনে জেপির চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বন ও পরিবেশ মন্ত্রী থাকাকালে তার ব্যক্তিগত সহকারীর স্থান দখল করেন মহিউদ্দিন মহারাজ এরপর থেকেই ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করেন সুযোগ বুঝে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের তোষামতি আর নানা উপায়ে ম্যানেজ করে বনে যান আওয়ামী লীগ নেতা এরপর থেকেই দাপিয়ে বেড়ান পুরো পিরোজপুর অবৈধভাবে কামান কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা সেই অর্থের গরমেই বনে যান জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সবশেষ সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে দুহাতে টাকা ছড়িয়ে বনে যান এমপি নিজের ভাই মিরাজুল ইসলামকে বানান উপজেলা চেয়ারম্যান গেল দশ বছরে দলীয় প্রভাব খাটিয়ে মাদক সোনা চোরাচালান পদ বাণিজ্য ও অবৈধ পথে ভারতীয় পণ্য বেচা কেনা করে বাগিয়েছেন শত শত কোটি টাকা কথিত আছে মহারাজ মিরাজের ইশারাতেই চলত পিরোজপুরের এলজিডি কার্যালয় বাগিয়ে নিতেন সব টেন্ডার আর কাজ না করেই অগ্রিম তুলে নিতেন সব বিল মিরাজ মহারাজ সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে ভান্ডারিয়াকে তারা দখল করে নিয়েছিল কাপুরের চোরাচালানির সাথে জড়িত তারা ফেন্সি ডিলারের সাথে জড়িত তাদের ইয়াবার গোডাউন ছিল ওই তেলিখালিতে 
দুই ভাইয়ের সম্পদের সঠিক হিসেব নেই কারো কাছেই জানা গেছে শুধুমাত্র পিরোজপুর সদর মঠবাড়িয়া ভান্ডারিয়া নেছারাবাদ ও ইন্দুরকানি সহ সাত উপজেলায় রয়েছে তার আট বাড়ি আর জমি রয়েছে শত বিঘারও উপরে এছাড়া দেশে বিদেশে রয়েছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জলবায়ু ট্রাস্টের টাকা মেরে তৈরি করেছেন ইকো পার্ক সেই পার্কে হরিণের খামার করে আটকে রাখা হয়েছে বনের শত শত হরিণ অভিযোগ রয়েছে এই ইকো পার্কে হরিণের মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা রাজনৈতিক নেতা সহ ক্ষমতাবানদের টিআইবির পিরোজপুর জেলা শাখার সভাপতি মনে করেন রাজনীতিকে পুঁজি করে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়াদের আইনের প্রয়োগের মাধ্যমেই প্রতিরোধ করা সম্ভব যাহারা বিগত দিনে আইনকে বিধ্বংসলি দেখিয়ে টাকার পাহাড় গড়েছে তাদের আইনের আওতায় এনে বিচার করা রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব এবং কর্তব্য তা না হলে আগামীতে এ দেশের ভবিষ্যৎ সাসটেনেবল করতে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে গেল পাঁচ আগস্টের পর শত শত কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ ফেলে পালিয়ে যায় মিরাজ মহারাজের মতো জেলার অসংখ্য দুর্নীতি বাঁচে নেতারা অবৈধ এসব সম্পদ সরকারি সম্পত্তি হিসেবে ক্রোক করার দাবি সচেতন নাগরিকদের ইউনিয়ন পরিষদের সব সদস্য বহাল রাখার দাবিতে লালপুরিহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করেছেন বাংলাদেশ ইউনিয়ন সদস্য সংস্থা এ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী জামাল বাদশা বাদশা মানববন্ধনে বাংলাদেশ ইউনিয়ন সদস্য সংস্থার দাবিগুলো কি কি বিস্তারিত জানাবেন আসলে ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর থেকে জেলা পরিষদ সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার যে জনপ্রতিনিধি রয়েছে তাদেরকে প্রজ্ঞাপন জারি করে আসলে বাতিল করা হয়েছে এবং তারপর থেকে কিন্তু একটি গুঞ্জন উঠেছে গণমাধ্যমে তারা দেখেছে যে ইউনিয়ন পরিষদের কিন্তু জনপ্রতিনিধি যারা রয়েছেন তাদেরকে বাতিল করা হবে এরপর থেকে কিন্তু সারা বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদের যারা জনপ্রতিনিধি রয়েছেন সদস্য রয়েছেন তারা কিন্তু আন্দোলন শুরু করেছেন এবং তারা যদি বলছেন যে ইউনিয়ন পরিষদের যারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তারা কোনো দল বা মতের আসলে সমর্থনে নির্বাচিত হয়নি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে তারা কিন্তু নির্বাচিত হয়েছেন সুতরাং তাদের যে পূর্ণাঙ্গ মেয়াদ সেটি যাতে করতে দেওয়া হয় এই জন্য কিন্তু আসলে লালমনিহাট নয় শুধু সারা বাংলাদেশের আসলে বিভিন্ন বিভিন্ন জেলায় জেলায় কিন্তু আসলে এই আন্দোলন কর্মসূচি তারা পালন করছেন এবং প্রধান উপদেষ্টা বরাবর জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে আসলে স্মারকলিপিও প্রদান করছেন আমরা এ বিষয়ে একজনের সাথে একটু কথা বলতে চাই আপনারা যে আন্দোলন করছেন আসলে আপনারা কিসের দাবিতে আন্দোলন করছেন এবং আপনাদের যদি দাবি আদায় করার জন্য আপনারা কি কি পদক্ষেপ হাতে নিয়েছেন ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে বড় ভাই আমরা যেটা দাবি বা সড়কলিপি মানববন্ধন করতেছি যে আমরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য নির্বাচিত হয়েছি তাই আমাদের এখনো দুই থেকে আড়াই বছর আমাদের মেয়াদ আছে এই মেয়াদের আগেই আমাদেরকে অপসরণ এবং বাতিলের অপচেষ্টা চলছে তাই তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পুরো লালমনিহাট জেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এবং সদস্যবৃন্দ একত্রিত হয়ে লালমনিহাট জেলা প্রশাসক মহোদয়ের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা আমাদের সকলের সুপরিচিত প্রিয় মুখ ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সারের মহোদয়ে আমরা স্মারক লিপি প্রদান করলাম তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সকলে আজকে লালমিহার জেলা প্রশাসক মহোদয়ের অফিস কার্যালয়ে আমরা একত্রিত হয়েছি আমরা কিন্তু সেবা দিয়ে থাকি আমরা আমরা চারিত্রিক নাগরিক তত্ত্ব সব মিলিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা যেটি বলছেন যে সাধারণ জনগণের যে যে ধরনের সেবা আসলে প্রত্যাশা তারা করে জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে সকল ধরনের কিন্তু কাজ তারা করে থাকে এবং যে গ্রাম্য শালিশ ক্ষেত্রে শুরু করে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বজায় রাখার জন্য কিন্তু তারা আসলে কাজ করে তবে ইউনিয়ন পরিষদ যদি ভেঙে দেয় তাহলে কিন্তু যে সারা বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি হতে পারে বলে কিন্তু তারা আসলে আশঙ্কা করছে সব মিলিয়ে তারা যেটি দাবি জানাচ্ছেন যে এই ইউনিয়ন পরিষদ যাতে পূর্ণাঙ্গ মেয়াদে তারা দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং তারা যেহেতু কোনো দল এবং মতের আসলে সমর্থনে নির্বাচিত হয়নি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়েছে এই জন্য কিন্তু তাদের এই সুযোগটি আসলে পাওয়া উচিত বলে দাবি উঠেছে এই ছিল লালমনিহার থেকে বাইশ নেতাকর্মী এবং জনপ্রতিনিধিদের মানববন্ধন এবং স্মারকলিপি প্রদানের সর্বশেষ খবর 
বাদশা আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক লালমনি হাট থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী জামাল বাদশা দেখছেন সংবাদ উপর গাজার উত্তরাঞ্চল জুড়ে নারকীয় তাণ্ডব চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী স্থানীয় সময় শনিবারও বেত লাহিয়া শহরে দখলদারদের বিমান হামলায় নিহত হয়েছে অন্তত তিহাত্তর জন শুধু হামলাই নয় পুরো অঞ্চলটিতে গেল ১৬ দিন কোনো ত্রাণ পৌঁছাতে দেয়নি ইসরায়েল এরই মধ্যে গাজার যুদ্ধ বন্ধে ইসরায়েলকে চাপ দেয়া থেকে পিছু হটবে না জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কামালা হারিস আরও জানাচ্ছেন আফ্রিন মৌ শনিবারও ইসরায়েলি বিমান হামলায় কেঁপে ওঠে গাজার উত্তরাঞ্চল মধ্যরাতে ঘন বসতিপূর্ণ শহর বেইত লাহিয়া জুড়ে চলে তাণ্ডব এতে হতাহত হন নারী শিশু সহ বহু মানুষ এরপরই সেখানে উদ্ধার অভিযান শুরু হয় তবে অনেকে আটকে থাকায় নিহতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে ১৬ দিন আগে অঞ্চলটিকে খালি করার নির্দেশ দিয়েই হামলা শুরু করে আইটিএফ এ পরিস্থিতিতে অঞ্চলটিতে আটকে পড়েছেন অনেকে যাদের ওপর চালানো হচ্ছে আগ্রাসন শহরের ইন্দোনেশিয়ান হাসপাতালে ইসরায়েলি সেনাদের তীব্র বন্দুক যুদ্ধের খবরের কয়েক ঘন্টা পর সর্বশেষ এ হামলার ঘটনা ঘটল বরাবরের মতো আইডিএফের দাবি হামাসের লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করেছে তারা এবং বেসামরিক নাগরিকদের ক্ষতি এড়াতে সম্ভাব্য সব কিছু করছে যদিও বাস্তবতা পুরোপুরি ভিন্ন এর মধ্যে যারা প্রাণে বেঁচে আছেন খাদ্যের অভাবে দিন কাটছে তাদের ষোলো দিনের বেশি সময় ধরে শহরটিতে কোনো ত্রাণ পৌঁছায়নি বলে জানিয়েছে হামাস সেখানে নিজেদের অপরাধ ঢাকতে ইন্টারনেট পরিষেবাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ সংগঠনটির এ পরিস্থিতিতে গাজায় মানবিক সহায়তা বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্র কাজ করছে বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস গেল সপ্তাহে উত্তর গাজা বাদে বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রাণ পৌঁছেছে বলেও দাবি করা হয় এর মধ্যে গাজা যুদ্ধ বন্ধে ইসরায়েলকে চাপ দেয়া থেকে পিছু হটবে না বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কামালা হ্যারিস স্থানীয় সময় শনিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার এক পর্যায়ে এ কাজ সহজ হবে না বলেও জানান তিনি এ যুদ্ধ বন্ধ করা এবং জিম্মিদের ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন যদিও এটা খুব সহজে হবে না তবে হালো ছাড়া যাবে না শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এক বছরের বেশি সময় ধরে উপত্যকাটিতে ইসরায়েলি আগ্রাসনে এখন পর্যন্ত বেয়াল্লিশ হাজারের বেশি মানুষের প্রাণ গেছে এর মধ্যে নিখোঁজ রয়েছেন অনেকে দেখছেন সংবাদ দুপুর এবার খেলার খবর ঢাকা টেস্টে সাকিবের খেলতে না পারাটা দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত জানিয়েছেন সাকিবকে ছাড়া টিম কম্বিনেশন মানিয়ে নিতেও বেগ পোহাতে হচ্ছে তাকে তবে নিচ নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা পরিস্থিতি নিয়ে আর না ভেবে খেলায় পূর্ণ মনোযোগ দিতে চায় বাংলাদেশ অনুশীলন পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে শান্ত আরও বলেন সাকিবের মতো ক্রিকেটার না থাকায় মিরাজকে দিয়ে সেই অভাব পূরণের চেষ্টা চলছে দলে শুধু বাংলাদেশে বলবো না ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেয়ার বাট খুবই আনফর্চুনেট যে কোনো কারণেই হয়নি বাট অবশ্যই এটা তো আমি পার্সোনালি ফিল করি এবং আমাদের প্রত্যেকটা প্লেয়ার ফিল করে যেটা পেন্ডিং থেকেই গেল উনি যদি এখান থেকে শেষ করতে পারতো খুব ভালো হতো বাট ফোকাসটা পরবর্তীতে ওই জায়গাতেই আনা হয়েছে যে কিভাবে আমরা টেস্ট ম্যাচটা জিততে পারি সো ওইটা আসলে যত কথা বলবো এখান থেকে কোনো কিছু পাওয়ার সম্ভাবনাটা খুব কম কারণ আমরা সবাই জানি যে কেন উনি আসতে পারছে না নারিস অফ চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে নামবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ এই গ্রুপের লড়াইয়ে ভারতের কাছে বড় ব্যবধানে পাকিস্তান হেরে যাওয়ায় এই ম্যাচে জয় পেলেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়ে যাবে বাংলাদেশের নেপালের দশরথ রঙ্গশালায় বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় শুরু হবে ম্যাচটি আল মাহমুদ ফাহিম জানাচ্ছেন বিস্তারিত দক্ষিণ এশিয়ার নারী ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার আর শিরোপা ধরে রাখার মিশনে বাংলাদেশ নামছে তিন দিন পর প্রথম বাধা পাকিস্তান 
এবারে সাফ দলে যুক্ত হয়েছে নয় নতুন মুখ প্রথমবারের মতো সাফে খেলবেন ইয়ার জান কোহাতি কিস্কু আফিদা খন্দকার মুনকি আক্তার আইরিন আক্তার মাৎসু সীমা সুমাইয়া সাগরিকা মিলি আক্তার ও শাহেদ আক্তার রিপা গত সাফে চারটি করে গোল করা দুই ফরওয়ার্ড স্বপ্নাও কৃষ্ণা রানী সরকারের মধ্যে স্বপ্ন চলে গেছেন অবসরে পায়ের চোট কাটিয়ে ফেরা কৃষ্ণাও নেই সেরা ছন্দে আক্রমণ ভাগে শুরুর একাদশে অভিজ্ঞদের সমাবেশ দেখা গেলেও সাগরিকার জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনাও আছে বেশ ভালোভাবেই মাঝমাঝে নিয়ন্ত্রণ এবং আক্রমণের সুর মেলানোর ভার গতবার সামলে ছিল মারিয়া মান্দা ও মনিকা চাকমা জুটি এ দুজনের রক্ষণচেরা পাস প্রতিটি ম্যাচেই আক্রমণ ভাগে বলের যোগান দিয়ে গেছেন বিরতিহীনভাবে এই জুটি বিচ্ছিন্ন হতে পারে এবার মারিয়া মান্দার সাথে দেখা যেতে পারে মনিকা চাকমা অথবা স্বপ্না রানীকে আমাদের আসলে ফার্স্টেই হচ্ছে গোলটা বের করা নিজেদের জায়গাটাকে আসলে নিশ্চিত করা স্টেপ বাই স্টেপ অবশ্যই তো ইয়ে থাকবে যে সেফ জোনে তো সবাই থাকতে চাইবে তো সেই দিক দিয়ে তো আমাদেরও প্ল্যান থাকবে যদি আমরা অপরচুনিটি পাই সেগুলো যেন আসলে মিস না হয় তো ওইটাই আসলে বার্তা থাকবে আমাদের রক্ষণে আখির জায়গায় আফিদা খন্দকারের খেলার সম্ভাবনাই বেশি বাকি তিন ডিফেন্ডার হতে পারেন শিউলি আজিম মাসুরা পারবিন ও সামসুন নাহার সিনিয়র রক্ষণ ভাগে আখি খাতুনের অভাবটা বেশ ভালোভাবে টের পাচ্ছে বাংলাদেশ সাফের আগে ভুটানের বিপক্ষে সবশেষ দুই ম্যাচে দেখা গেছে একই চিত্র হার্ড ফাইট দিবে আর দেওয়া উচিত আসলে দিন শেষে প্রত্যেকটা টিম বেটার হলে কম্পিটিটিভনেস বাড়লেই হচ্ছে প্লেয়ারদের ইম্প্রুভ হয় সো এই এই জায়গাটা আমার মনে হয় যে তাদের সাথে আমাদেরও একটা কম্পিটিটিভ ম্যাচ অবশ্যই হবে আর গোল পোস্টে অনুশীলনে ব্যস্ত সময় কাটালেও রূপনাকে ছাপিয়ে যেতে পারছেন না ইয়ারজান বেগম ও মিলি আক্তার আমি মনে করি পাকিস্তান দলে মানসম্পন্ন খেলোয়াড় আছে এবং ভারতের বিপক্ষে তারা শেষ দিকে ম্যাচ জমিয়ে তুলেছিল ঘুরে দাঁড়িয়ে চার দুই স্কোর লাইন করেছিল একটা পর্যায়ে দুই দলের প্রতি আমার সর্বোচ্চ সম্মান আছে বৈচিত্র্যময় মানের খেলোয়াড় আছে পাকিস্তান দলে অন্যদিকে এই গ্রুপের লড়াইয়ে ভারতের কাছে বড় ব্যবধানে হেরেছে পাকিস্তান তাই এই ম্যাচ জিতলে কোনো সমীকরণ ছাড়াই সেমিফাইনালে টিকিট পাবে সাবিনার দল আল মাহমুদ ফাহিম স্পোর্টস ডেস্ক দেশ টিভি এই ছিল এখনকার সংবাদ দুপুর ধন্যবাদ সবাইকে